எல்லாருக்கும் வணக்கங்க ஸோ இன்றைக்கான தலைப்பு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் ரொம்பவே முக்கியமான தலைப்பு ஸோ செல்ஃப் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறீங்களா உங்களை நீங்களே செல்ஃப் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறீங்களா அதாவது நம்மளை நம்மளே துன்புறுத்திக்கிறது அதாவது பண்ணுறீங்களா அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை நிப்பாட்டிருங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது புரியும் ஸோ வந்துட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம ப நம்மளுக்கு நம்மளே பண்ணிக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த செல்ஃப் டார்ச்சர் நம்மளை நம்மளே துன்புறுத்திக்கிறது அதை வந்து நம்மளை குறைச்சி மதிப்பிடுறது இது எல்லாமே வந்துட்டு செல்ஃப் டார்ச்சருக்குள்ளே தாங்க வரும் நம்மளை நம்மளே கொ எனக்கெல்லாம் இது எப்படி அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா எல்லாம் செல்ஃப் டார்ச்சர் கீழே தான் வரும் இது ஒன் ஆஃப் த ஒஸ்ட் திங் நம்ம நமக்கு நம்மளே பண்ணிக்கிற ஒரு பெரிய தப்பான விஷயம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது இது தான் ஏன் நான் இதை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சிருக்கோமா அடைஞ்சிருக்கும் போது ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகுது எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு மனம் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுது அதுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரெஷர் குக்கர் மாதிரி ஒரு காலத்தில் வந்துட்டு ப்ரெஷர் குக்கர்னாலும் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிடுது ஓகேவா கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அதை ரிலீஸ் பண்ணிடுது பட் இந்த மனசு அப்படி இல்லை அது தன்னுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு வச்சுட்டு அது ரொம்ப வெயிட்டை வந்து பேர் பண்ண முடியாமல் ஒரு கட்டத்தில் ஏதோ ஒரு முடிவை எடுத்துருது ரொம்ப பெரிய முடிவை எடுத்துருது நம்மளை நம்மளே வேண்டாம் ஏன் பண்ணிக்கலாம் லைஃப்ன்ற அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய முடிவுகளெல்லாம் எடுத்துடுறாங்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய பாவ செயலுங்க ரொம்ப பெரிய தப்புங்க அது ஏன் நான் இப்படி சொல்கிறேன்னா இது நம்ம இது வந்துட்டு வாழ்க்கை வந்து வாழ்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் உடலை மட்டும்தான் இது பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் மனமும் ஆன்மாவும் இந்த உடலை விட்டு போயிடும் பிகாஸ் பாடி பிகம்ஸ் அன்ஃபிட் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த மனமும் ஆன்மாவும் இங்கே தாங்க சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அது என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் ஜஸ்ட் லீவிங் திஸ் பாடி அவ்வளோதான் பட் அதே உணர்வு அதே விஷயங்கள் எல்லாம் மனதுக்கு இருக்குது இப்போ உடல் இறந்துருச்சுன்னா எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சிடாதீங்க பசிக்கும் எல்லா விஷயமும் தன்னால் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஏன்னா அதெல்லாம் மனசுக்கு நேரத்துக்கு மனம் வந்து சாப்பாடு கேட்கும் எல்லாமே அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வரும் ஏன்னா உடல் மட்டும் தானே இல்லை அது மனசுக்கு தெரியாது இல்லையா அதுக்கு ஏற்ற ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கமிட் பண்ணிக்கிறது செல்ஃப் டார்ச்சர் பண்ணுறது இருக்கிறதுல ரொம்ப பெரிய மிஸ்டேக் அதுதான் அது ஒரு பெரிய பாவ செயல் பெரிய தப்பு அதுவும் சூசைட் இருக்கு இல்லையா இருக்கிறதுலே பிக்கஸ்ட்டு தப்புன்னா அது தான் என்னால் முடியலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த உடலை விட்டுருவது வந்துட்டு அது ரொம்ப பெரிய தப்பு ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும்ல ஏதோ இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்பாடுனாலும் கிடைக்கிற அளவுக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கும்ல ஏன்னா அது சாப்பா வயிற்றுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டிங்கன்னா மனம் கொஞ்சம் தெளிவாகிடும் கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் எனக்காவது ரொம்ப பிரச்சனையில் இருக்கீங்களா தயவு செஞ்சு ஏதோ சாப்பிட்ருங்க கொஞ்சம் சாப்பிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் தெளிவடையும் மனம் ஏன்னா சாப்பாடுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு உயிர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் திரும்ப திரும்ப இந்த மனசுக்குள்ளேயே போகாதீங்க ஏன்னா எல்லாருமே அடைஞ்சிருக்கிற நேரத்தில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய யோசிக்க தோணுதுன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர்த்துக்கு ஏன்னா நிறைய நியூஸஸ் வந்து அந்த மாதிரி தான் வருது ஸோ அப்புறம் சாஸ்திரத்தில் சொல்ல விஷ சொன்ன விஷயங்கள் என்னென்னா துர்மாரணம் இருக்கு இல்லையா துர்மாரணத்துலேயே ரொம்ப பெரிய பாவ செயல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளை நம்மளே மாயத்துக்கொள்வது அதுதான் வந்துட்டு இருக்கிறதுலே பெரிய தப்பான ஒரு விஷயம் ஓகேவா அதெல்லாம் யாருமே பண்ணிடக்கூடாது அப்புறம் நீங்களே வந்துட்டு உங்களை செல்ஃப் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மூணு சைன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை நீங்களே அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிறது அப்புறம் நோ நோ அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து ஆஃப்னாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை என்னால் முடியாது ஐ கே நாட் ஐ வில் நாட் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது அதாவது தப்பா நல்ல விஷயத்துக்கு அந்த மாதிரி நாட் நாட்னு சொன்னால் தப்புங்க ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு ஏதோ ஒரு கெட்ட விஷயத்த உனக்கு உங்களை பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஓகே தட் இஸ் கரெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஐ எம் நாட் குட் ஃபார் நத்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறது எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நினைக்கிதுன்னு சொல்லிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் ஏன் எனக்கு மட்டும் ஏன் எனக்கு மட்டும் ஏன்ற கேள்வியெலாம் வருது இல்லையா அதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கான நீங்கள் மூணு சயின்ஸு நீங்களை உங்களை நீங்களே செல்ஃப் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறீங்கிறதுக்கான சயின்ஸு ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி நடக்குது ஏன் ஏன் அந்த மாதிரிலாம் மொதல் வந்துட்டு கேட்கு
அஃபமேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் வ வந்தவங்களுக்கு சொல்றேன் அஃபமேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு அப்புறம் ஃபிட்னஸ்க்கான நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை பார்த்து அதை பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிறது கூடிய விஷயத்துக்கு நிறைய பேர் நிறைய கம்யூனிகேட் பண்றாங்க நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு யூடியூப்ல போய் தேடி பாருங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை போய் தேடி நீங்க பாருங்க எப்பயுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க தேடி போகணும் உங்களுக்காகவே அதுவா வந்து ஸ்கிரீன்ல வந்து பாப்பப் ஆகிட்டே இருக்கிற விஷயத்துக்கு பின்னாடி போகாதீங்க அது ரொம்பவே டைமை வந்து கன்சியூம் பண்ணிடும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்டா மெடிடேஷன்ல ப்ரேயர் ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்க இதுதான் உங்களை நீங்களே காப்பாற்றிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மூணு விஷயங்கள் எத்தனை பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கடைசி உங்களால் முடியலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க கடவுளே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்கல்ல அதை எப்பயுமே சொல்லிட்டே இருந்துட்டா என்ன அவர் கூப்பிட்டோடனே வந்துட போறாரு சரி அவர் இருக்காரோ இல்லையோ தெரியல ஆனால் ஒரு சக்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா ஓகேவா உருவமாக பார்க்காதீங்க கடவுளை வந்து உருவமாக பார்க்காதீங்க அது ஒரு ரொம்ப பெரிய சக்தி இறைவன் வந்து ஒரு பெரிய சக்தி மகா சக்தி அது இந்த பிரபஞ்சத்தே பய படிக்கும் போது உங்களுக்கு உதவாதான் என்ன அந்த சக்தி அதெல்லாம் உதவும் ஸோ அந்த ப்ரேயரை வந்து நீங்கள் உங்கள் கையாக வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே ஓகேவா அதுதான் வந்து உங்களை நீங்களே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப அழகானதுங்க அதை அனுபவிங்க ஓகேவா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு நன்றி சொல்லுங்க அந்த குடும்பத்துக்கு நன்றி டெய்லி கிடைக்குது இல்லையா சாப்பாடு அதுக்கு நன்றி இந்த சாப்பாடை விளைவிச்ச இந்த மண்ணுக்கு நன்றி மண்ணுக்கு உயிர் கொடுத்த அந்த மலைக்கு நன்றி அந்த மலையை பெய்ய வைத்த அந்த இறைவனுக்கு நன்றி இந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குங்க நம்ம நன்றி சொல்கிறதுக்கு அதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாங்க சொல்லி வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி விஷயத்துலேருந்து முதல் தப்பிக்கலாங்க இதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த மாதிரிலாம் நடந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பேசுங்க அவங்க கிட்ட முத பேசி டைம் கொடுங்க இந்த மாதிரி யாராவது கொஞ்சம் டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்கன்னா டைம் கொடுங்க கொஞ்சம் பேசுங்க ஏன்னா பேசி சரி பண்ண முடியாத விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லைங்க ஸோ பேச ஆரம்பிங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் ஸோ தேங்க்யூ